habari leo nataka kushia na nyinyi hadithi ya kumuhusu huyu binti jina lake anaitwa machozi ni huyu hapa We mbogea mbogea mchicha mtembele kisambu mnavu. We mbogea mbogea mchicha mna. We 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 we. Kaka zamani nomba nisaidie. Hata ni huwa. Nani? Kule nomba nisaidie. Sasikia. Naomba tulie hapa hapa. Sawa sawa. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kufanya kitu chochote mbele yangu mimi. Mimi ni mwanaume mwenye nguvu wala kujasiri. Umeelewa vizuri? Subiri aje ni mpindame mpaka shike adabu yake. Nisaidie kaka na mwanisaidie. Tulia. Tulia. Ibane. Ala la 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 la. Wakaba, anjo tuondoke tukamalizane. Siondoki? Cha kufia ndani kitu gani? Wewe unabwata. Nilisema sitoki. Uvuko na kula yangu ulikuwa unachukuliaje? Nimesema siondoki, labda ni sia hapa nikitoka bala bala na night na nitaondoka, lakini hapa siondoki. Sikiliza mimi siondoki hapa mpaka nipewe langu la sivyo na kuua kweli. Totoka hapa maiti. Kaka, mimi mimi na wewe ni watoto wa kiume. Unaweza kuua kweli unajua eh? Eh kwani kwani unamdai shingapi? 2020. Wewe 2020 na tukina na 5000 tu. Shaka yako. Sikiliza wewe mimi sifanyagi biashara za kishangingi kama hizi. Pesa yangu lazima izae. Nataka 2020 lazima na kubeba na ondoka na wewe. Basi sawa. Mimi hiyo 2015 uliyobaki nitakupa. Nitamlipia. Hamu ndo hayo. Hapo usikilize wa shangingi. Sivamevamie tu kila mwanaume kazani wanaume wote ni wadaa. Sio wengine ni wamkwa nitakuja kufia kitandani. Wewe baba vipi simshapewa hela kusondoke? Wewe dada wewe. Yule anaonekana kabisa mwanaume wa mkoani, yule angekuua. We mchicha mnavu tembele. We mchicha mnavu tembele majani ya magoga. Kaka. 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 Wewe tena? Ndio mimi tena. Eh, unataka nini tena? Msaada wako tena. Kumbe wewe mpuuzi eh? Pesa ambayo nilitoa pale kukulipia wewe. Ni pesa yangu ambayo nilikusanya kwa ajili ya kodi. Mimi maisha yangu ni magumu kweli kweli. Sifikiri kama nina msaada mwingine ambao naweza nikautoa kwako. Kiufupi hali yangu ya mkunga nikijikuna natoa unga. Ndio maana nikaona wewe ni mtu pekee akoweza kunisaidia. Kivipi? Mimi nimezoea. Mwanaume akinisaidia. 
basi mimi naamipo kwa namna yake ndo unamaanisha nini acha mambo ya ovyo sio kila mwanaume yupo kwa ajili ya mapenzi sisi wengine tuna confuse kibao katika maisha yetu wala hatufikiri ngono hakika wewe ni wa kipekee ila hata mimi sifanyi kwa kupenda ni ugumu tu wa maisha unaotupelekea sisi wanawake tusiokuwa na kazi kuwa makahaba tafadhali naomba ifazi hii inaweza kupukana na tabia mbaya nilionayo karibu Wewe hapa ndo ninapoishi. Kwa hiyo ikiwa utaridhia tutaishi wote hapa kama kaka na dada. Na ikiwa pia hutoridhia basi waweza kwenda mwana kwenda. Tutaishi wote hapa hapa. Yaani usela una tabu kweli kweli yani. Lakini muda mrefu sijapika. Shazoya zangu kula kwenye mgao wa madama. Mpaka nimeanza kusahau kupika sasa. Kaka. Eh? Namba nikusaidie kupika. Eh utaungua wewe. Eh. Hapana. Kweli. Yani. Aya. Malaika nakupenda malaika Malaika nakupenda malaika Nami nifanye Ija na mwezi yo Nashindwa na malizi na we Ingekua malaika Nashindwa na malizi na we Ingekua malaika Umo na ujua uimbo eh? Na ukubali sana uimbo Pressure Mbe minapenda kupige vile vitu mba vuna vipenda. Halo. Eh, kanu mbapa. Ah. Eh, nime upata. 
yani naleta sasa hivi naleta muda si mrefu uh, ni kweli nimesahau leo kupita hapo uh, ila nakuja sasa hivi muda si mrefu nitakuwa nimefika eh uh, haya asante
na tuchukue mboga Mbogamboga <laughs> 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 Mimi nina mke mama. Eh? Eh nina mke. Mimi nina mke. Kwa hiyo mimi sio yule kanumba ambaye mmemzoea zoea kipindi cha nyuma. Usiniambie. Eh, nimeona yule. Wewe kanumba usinitani wewe. Wewe kanumba. Kwa unafikiri utani? Na ndio maana sasa hivi hapa kwangu huji kula. Kwa ajili ya mioyo. Mimi siwezi kuja hapa kwenye mgao wako mama dama. Mimi napikiwa vitu vizuri nyumbani. Eh. Pamoja na hayo. Um, Naitaji ule mshiko ile pesa yangu. Ya ili niweze kufanya mambo mengine kwa sababu na uhitaji nayo. Kanumba pesa mimi sasa hivi sina. Na najua kabisa umeona unani, unanidai. Ila naomba univumilie kidogo tu kwa sababu unajua sasa hivi hali ni ngumu. Ukiangalia wateja sasa hivi kidogo kwa mizuba. Hata wewe mwenyewe sasa hivi sikuoni kuja kula kwenye mgawa wangu. Unafikiri hiyo pesa mimi nitaitolea wapi? Kwa sasa tunafanyaje madama? Maana mimi mwenyewe kweli hiyo pesa na uhitaji nayo. Umeona? Eh. Uh, ah. Okay. Nitajitedi pesa yako nitakogea. Ila nilikuwa naomba uniongeze tu mboga zingine. Mimi na watu waweza kugombana rafiki yangu. Ah. Unafikiri mimi na shida na wewe? Chukua. Lakini yakinifika hapa. Eh? eh. Yakinifika hapa. Mm -hmm. Namleta mke wangu hapa mgawani kwako. Atakula hapa asubuhi. Atakula mchana na jioni mimi nitamfuata usiku. Mtakuwa mnisaidia vya kutosha. Kwa sababu ule mfanyakazi wangu sasa hivi ayupo kaenda kwa utanga. Acha maneno mengi, chukua mboga. <laughs> Unataka mchicha au tembele? Mimi nataka tembele rafiki yangu. Tembele? Eh. Waichukua ile. Nipe mawili rafiki yangu. Mawili eh? Eh. Mbona tembele yenyewe ilipo kaa? Mazuri haya. Eh. <laughs> Mama dama. Nafikiri tumeelewana. Haswa. Atakuja hapa, atakula asubuhi, mchana, na jioni. Eh. Mimi sio yule kanumba. Wewe wewe kanumba eh mbona unaondoka jalipa pesa yangu Yaani mimi nilipe pesa wakati naidai ofisi ninawezaje kuanza kulipa pesa wakati naidai ofisi usinitanie wewe Kumbuka kwa unaendai sio mimi Sawa eh Ungefanya busala ulipe hivi vitu ambavyo umechukua masuala kudaiana uje udaiane na yeye mwenyewe sio mimi Alafu unajua usinifanye mimi bwege nazi kwamba nina macho matatu alafu sioni Sawa sawa. Mimi naleta bidhaa zangu hapa katika ofisi na zinauzwa zina hapa. Ninapokuja kudai pesa yangu mama. Haijalishi nimemkuta nilimpa au nimemkuta ambaye sijampa ninachotaka mimi ni pesa yangu. Ikiwa tu nitaikuta ofisi kwa wazi. Alafu mwambie huyo mume wako. Anaifanya kazi ya kila siku kunikimbia. Sawa sawa. Mwambie huu ni mtindo mpya ambao nimeuanzisha huyu. 
nitakuwa nakuja nitachukua kila ninachokihitaji hapa mpaka pale pesa yangu itakapomalizika mm uwe na mchana mwema Abe. Ah. Mbo poku. Ndio mimi wangu wao. Karibu. Wote kule asante. Mbo poku eh. Nipo huku. Habari za hapa? Njema tu. Sijui wewe utuka. Ah uh, huko ngoma ngumu. Pesa imekimbia kabisa mtaani. Na kila kuchwao. Kwa uzamboga wanazidi kuwa wengi. Ila naamini kwamba one day one time Ipo siku na ipo day Mungu atafungua milango yake na kila kitu kitakuwa sawa. Mm. Najivunia sana kuwa na mwanamume kama wewe usijue kukata tamaa. Haya mm. <laughs> bwana, namba ndio kajiandaa mimi naenda kuoga. Nema ni, unataka kuoga peke yako? Hai, kwa nini utakaje mimi wangu? Raha ya ndoo unapoenda kuoga sharti usuguliwe. Eh? Mm. Eh. Sasa ni subiri kajiandae tusuguane. Tusuguane. Eh. Ai, na subiri. Ai. Ma, ma, ma. Ma, na kwa na sizi. Au chakula kikoe kitamu lazima usinzie. Hivi <laughs> yule mwa aliyetukopesha nguo zako za kuvaa, ameshakuja kupunguza deni lake? Hmm. Kwa anakuja ga saa hizi. Muda wake wakuja bado mpaka jua zizama. Ah. Aya ya. Mhm. Sasikia. Akija leo, mwambie tuna hela tutampa kesho. Sawa sawa. Alafu bado lake. Naomba leo utenge beans. Mhm. Na naume akula beans. Ngaleo nimeshali misi ya rage lako. Mm. Kuna namna unanifanyaje na kwala mnato mnato. Mm. <laughs> Lakini mume wangu napenda maharage kila siku. Soka na kwamba napenda maharage kila siku. Ile nyoyo ya nyama ipatikane wapi? Mm. Mbona nyoyo buchi bwacha msuku bwaila. Hapo <laughs> <laughs> mume wangu mimi nilikuwa na wazo. Unaona jo kanitafutia kibarua nikafanya. Nimebidi tu nikupunguzie mzigo na majukumu ulionayo. Maana ninaponea huruma mume wangu. Ukizingatia sasa hivi, unalamika una pesa. Mm. Na simu tutapeleka. Tutaenda kufanya kazi. Lakini soka na kwamba nakupeleka huko kufanya kazi kwa sababu ya uzito wa majukumu. Lasha. Nataka ukajifunze kuhu. Ah ku ku kushughulika kama wanawake wenzako wanakufanya. Mhm. Eh kwa sababu Roko anafanya kazi kama hizo. Jajaishi wameolewa, hawajaolewa. Wao wajali. Wao wanajituma. Hawakati tamaa ya maisha. Umeelewa eh? Kwa naona utakupeleka utafanya kama hivyo. Mudi, mudi fuzi. Eh? Sawa, nashukuru. Ah, sawa. Kanumba. Yule mwanamke amemtoa wapi? Nake kile ni chombo rafiki yangu, yani ni chuma. Yani, sikieni kuambia kitu na madamu. Hivi unapoambiwa kwamba Kigoma ni mwisho wa reli. Unaelewa maana yake nini? Haimaanishi kwamba ile ni reli ya treni. Umeelewa eh? Inamaanisha kwamba Kigoma ndio mwisho wa yote. Eh. Okay. Kwa nini nilivyokuambia kwamba nina mke mrembo, ulijua labda ni kimwanamke cha ajabu? Au ni mwanamke likisakasaka? 
sikili na tusidanganyane kanumba hiki tusidanganyane kabisa hapo ulipo kazi ya maana huna pesa yenyewe huna yani kazi ya kuuza mboga mboga ndio umiliki msichana mzuri mrembo kama yule we ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho unapaswa kukijua hmm. katika asilimia tisini ya wanaume tunaotoka katika mkoa wa Kigoma tunajua mapenzi <laughs> eh tunajua namna kumkea mwanamke sawa katika dunia nzima mwanamke anapoingia katika miziki yetu huwa hapindui. Unaelewa vizuri? Ke Mungu tena nakwambia, na katika dunia nzima hakuna mwanamke yeyote asiyetamani kuona mahusiano na mwanaume mwenye ndevu. Amen daiwani. <laughs> Kwa hiyo shaanza kunipata hapo eh. <laughs> Ndio maana unaona mimi nina ndevu. Nimeenda hewani. Nina vidole virefu, shingo refu, eh, mkono mrefu. Bado tu utajiuliza mimi nipendea nini? Lakini pia napenda mguu wangu mrefu. Eh, mguu mrefu. <laughs> Nafikiri hapo tutakuwa umenipata vizuri. Yaani kwa kweli sikuwezi rafiki yangu so siri. Yaani wewe? Ah ah, mbona unaenda? Mimi namiliki pesa wewe. Kwani na kazi zangu. Wewe. Baba Lelo. Misioni kama una sababu ya kukataa kurudiana na mimi ikiwa tayari tumeshazaa. Naomba ufikirie kuhusu mtoto wako. Anahitaji malezi yako na upendo wako pia. Ungejua hivyo usingeondoka hapa nyumbani. Sababu kupishana ni jambo la kawaida kwa watu wanaoishi pamoja. Mbona mimi nilikufichia? Na nitaendelea kukufichia. Kwa sababu hiyo ndiyo sifa ya mwanaume. Mimi nina kifua. Lakini nasikitika kwamba siwezi tena kurudiana na wewe. Baba leo mume wangu. Naomba nisamee sitorudia tena. Naomba nisamee mume wangu. Hakika dunia imenifunza. Na nimegundua bado nakuhitaji katika moyo wangu. Wewe ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Wewe ni mwongo. Wewe ni nyoka. Wewe ni mbwa. Si wewe ndio uliyeniharibia mimi maisha yangu? ni wewe ndio uliyechukua kila kitu changu ndani ukaenda kuishi na mwanaume mwingine asiyejua nini thamani ya mwanamke wewe huyu huyu ndio unayemfanya mwanangu anaishi kama yatima asiye na baba kesi kwamba ananichukia atamani kwamba mimi ningekuwa baba yake na kutuma kwa mwanangu Relo kamwambie mwanangu nampenda sana na sisi tuache kumwombea kwa Mungu ampe afya njema akue lakini ipo siku atakuja kugundua ukweli wote uliojificha Baba Raila mume wangu kumbuka hata vitabu vya Mungu vinasema samee saba mara sabini. akia Mungu na kuepea sitorudia tena Nimesha kusamea. Japo umevunja vunja sana moyo wangu. Umeniumiza katika mambo mawili kwa mpigo. Mwingine ni kwamba nimesha mpata mwanamke mwingine ambaye ninampenda kwa dhati na yeye ananipenda kwa dhati. Yeye ndiye aliyekubali kunibeba mimi na mapungufu yangu yote. Anajua kwamba one day one time kwamba iko siku na iko day. Mungu atafungua milango. So
Nashukuru sana kwa msaada wako. Oh, ni mwanaume mzuri sana. Nilizani nimepata. Kumbe nasikia kusema kwamba haikuwa bahati yangu. Acha tuniondoke. Tuta mapenzi. Unakwenda wapi? Na nini kimetokea? Yule aliyokuja kalia kwa machozi. Ni mwanamke mwenzangu. Amenieleza kila kitu. Na ameniambia ninataka kuacha ili niweze kurudiana naye. Amekosea. Mimi nakupenda ndio lakini sina budi kukuacha. Ila nakoma kitu kimoja. Nyumba urudi ni naye. Malezi mazuri ya choto. Ni baba na mama. Mimi nishakuta tu kaudogoni. Sipendi tena kumuona mtoto mwingine akikosea kama nilivyokosea mimi. Asante sana pale uliponitoa mpaka hapa nilipofika. Nashukuru.
solution at this all ago. Pumbe kama kekua ni dawa hata mahospitali ni wangeweka. Kama vipi ni kwa naomba mludi ya mke wako. Nita kufukuza nyubani kwangu. Nita kupiga, nita kupasua, nita kubunja, nita kuwa. Nita kupiga ngumi za kila rangi. Pose your way. Okay. Mawasiliano ni nini? Mawasiliano ni kitendo cha kutoa au kupokea habari kinachofanywa na watu zaidi ya mmoja. Na msingi mkuu huwa ni maelewano. Sasa je, mimi na wetu na maelewano? Sitaki kumuona Ubinti huko ndani. Okay. Kutokana na hali aliyokuwa nayo Ubinti, hata kama ingekuwa ni wewe, usingeweza kupita bila kumsaidia. Alafu acha kuji sound ndugu yangu. Kumbuka tulikotoka. Tumeishi maisha ya taabu mno. Hivyo basi natupasa kumsaidia kila mtu mwenye changamoto hajaishi na mfahamu au la. Okay. Unaongea kuhusu nini? Hivi una akili sawa sawa? Yaani unawezaje kumleta mtu aishi sehemu ambayo hata wewe umepewa ifani? Eh? Haya sasa. Anarudi huyo mzee kutoka huko Mara, alipoenda kusulisha migogoro ya familia yake, anamkuta huyo binti huko ndani. Unahisi atatuona sisi watu aina gani? Eh? Na wakati unafahamu fika, hataki kabisa kusikia story za wanawake inaonesha dhahiri wanawake ndio walisababisha yeye na familia yake kutengana sikia bro unahitajika kutumia akili yako sawa sawa maana hilo unalolikoroga hakikisha ujue na jinsi gani ya kulinywa Oruturuinka, ovaruli mu inagi.
Ulesema unaitwa nani? Mtoto mpenzi. Kwa hiyo umezunguka huko kote. Umeona hapa ndio sehemu sahihi ya kuja kufanya mapenzi yako, sio? Hey. Maneno gani ya kumwambia mtu mbila chakula? Kumbe ulitaka nikamwambilie wapi? Acha nimwambie aelewe ukweli wake. Unanijua mimi ni kibuyu, huwa siju kuficha mbegu. Sikia wewe mtoto mapenzi. Mimi naondoka. Lakini hakikisha kabla jua lijazama, wewe ushaondoka huko ndani. La sir. Nitajua kufanya. Sikatata maa. Anata safari ya kinyago ilianzia kwenye gogo. Mimi nitakuwa bega kwa bega na ye. Na sita kubali yende kukoto kaza liriki. Na shukulu sana kaka. Binadamu wacha chisanda unyumu waka mawako. Ina tizani kwa mdugu yanko kama tani kubali ya nikaya. Mwana na matano makali ya njiku katika tama. Nataka ni kufunisha kitu. Kwanza sasa, ifanyo weni kizewi, ili maneno wake ya sukumize. Pia, kuwa mpole na mnyekevu kwa ke. Na hiyo ndojia peketa kwa mfanya jione mkosefu. Maana hakuna mwanaume mkolo ufimbele ya mwanamuke mnyekevu. Kwani kwani mwega mafuta kawaida shingapi ni wapi mwana? Mwega mafuta shingapi ni wapi? Mwana tu waludi chef kumi yao. Kama wana shindo kutafuta. Kwa wana shindo kujiongeza. Mwana tu waludi chef kumi yao.
Oke. Mata ini juga kuali kosong. Kuali upi. Aku ini bisa muncul. Apa? Benda. Amane sebeli. Kubin sebeli. Kok? Ini kuali lewa. Nami ini amane sebeli bin sebeli mana mukia aku. Laki pini nama saya dia. Ni kau na isi agama nama saya dia dalam aku. Nasib ingin dia view. Kau nak nulis apa? Vipi kwa nataka ni? Ah nilikuwa ninapoa nje nikaona sio mbaya kama unongo uchafu ukaita nikakusaidia kufua. Ah sa sweet. Ndiyo mimi, mikuitia nguweza kwa zimekauka. Haa, kwa kenda. Nenda kuhonga chumpani kwa dana, hajafungula kuitika. Sana pato na wasiwasi. Kwa ni umengia dinani? Hapana, singe, haba ni kengesa hii. Aja, 
sasa utaingiaje chumbani kwa mtoto wa kike? Eh? Atakuwa kalala. Ya, atakuwa kalala. Una uhakika mela? Itakuwa hivyo, si unajua hata mchana amefanya kazi nyingi sana. Mwacha pumzike, usimsumbue basi. Ah, kalala. Sawa. Acha Mungu, yani leo mimi ndo nimeamini kama wanawake ni nomo. Maana ni jana tu alikuwa anaosha vyombo na kufua nguo zetu. Ila leo hii sisi tunaosha vyombo na kufua nguo zake. Hapo ndo naamini kisha kata likiwa buto. Usilidhalau. Kwa kweli nimeamini sana. Yani nimeamini kabisa. Mimi ni wakukaa chini nafua nguo. Haya sekani. Vipi? Abaki ya undoki? We? Haindo wapi? Abaki! Abaki ya bata anda wazi. Haizi kwa undoka ndu yanku. Abaki! Kuna mdo na zaka kubali kuwacha chuma kama hicho. Wape indu wangu. Karibu ni chakula. Ah! Asante. Na mimi sina hata haja ya kusuhuza kwanza maana njia ilikuwa ina ni nyosha. Mimi sina malizi. Leo Nimeomoni upike chakula cha kinyumbani. Karibuni chakula. Mwazaji kupika chakula kama hiki. Kwa sababu ni chanyumbani, ama angu wakua napenda sana kunifundisha kupika chakula kama hiki. Numani miamua kumuwezi kwa kupika chakula chake pendwa. Taka uniambe, wewe ya siri yako honi wa.
Hebu tazama. Mtoto mapenzi alijikuta ametembea na kaka zake wote wawili. Lakini hii inatufundisha nini? Tunapokuja mjini tusibadilishe majina yetu. Kutoka kwa machozi akajiita mtoto mapenzi. Kutoka kwenye kalakala na kalalula walijiita kei. Pengine wangekuwa wanajiita majina yao halisi. Haya yote yasingetokea. Ha <laughs> ha